Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserem Panel über die Experten. Verzeihen Sie die ähm, Verspätung. Äh, es gab ein paar technische Probleme, aber die haben wir jetzt alle gelöst. Ich bedanke mich ganz herzlich für die Einladung, ähm, auch hier in Bratislava zu sein und diesen Abend zu moderieren. Ich möchte Ihnen jetzt ähm, als erstes unsere Gäste vorstellen, beginnend mit ähm, Lajos ähm, Bokrosch. Er ist Wirtschaftswissenschaftler, war 1991 bis 1995 Vorsitzender der Budapest Bank und nachfolgend ein Jahr Finanzminister in Ungarn. Seit 2009 ist Bokrosch unabhängiger Abgeordneter im Europäischen Parlament. Neben ihm darf ich begrüßen Pascal Brückner, er ist gerade aus Paris angekommen. Er ist Philosoph, Romancier, Essayist, zählte in den 70er Jahren zu den Nouveaux Philosophen, die Marx und Lenin vom Thron gestürzt haben. Er hat zahlreiche Romane und Essays veröffentlicht. Zuletzt sorgte er für eine große Debatte mit seinem Buch äh, La Tyrannie de la Pénitence, auf Deutsch der Schuldkomplex. Darin kritisiert er den Multikulturalismus und verteidigt die Freiheitswerte Europas. Und zuletzt ist von ihm erschienen Le Fantasme de l'Apocalypse, Sauver la Terre, Punir l'Homme, eine lucide Kritik des Ökologismus. In der Mitte darf ich begrüßen Ada Michnik. Äh, obwohl äh, viele ihn natürlich bestens kennen, äh, möchte ich trotzdem noch ein paar Worte zu seiner Vita sagen. Er ist Historiker, Herausgeber der polnischen Tageszeitung Gazeta Wyborcza. 1976 war er Mitbegründer des KOR und der im Untergrund arbeitenden fliegenden Universitäten, in den 80er Jahren Solidarność-Aktivist und aufgrund seiner Aktivitäten gegen das kommunistische Regime insgesamt sechs Jahre im Gefängnis. Er war Mitglied der Gespräche am Runden Tisch 1989 und Mitglied der ersten nicht -kommunistischen, des nicht-kommunistischen Parlaments in Polen, hat natürlich auch zahlreiche Bücher geschrieben und bis, ist bis heute ein, ein sehr streitbarer Zeitgenosse. In den letzten Tagen haben wir unter dem Oberthema Wahrheit und Liebe debattiert. Wir hatten Panels zu dem Thema Hass, zu dem Thema Lügen, zu dem Thema Dummheit, zu dem Thema Wandel. All dies lässt sich leicht übertragen auf äh, den aktuellen Zustand Europas und den Zustand der Europäischen Union. Die Liebe zu Europa scheint kräftig im Schwinden begriffen zu sein, vor allem die Liebe, was die europäischen Institutionen und Brüssel anlangt. Der Hass ist zu beobachten in einigen Ländern, der Hass auf Brüssel, der Hass auf die Europäische Union und ihre Institutionen, durchaus auch in südlichen Ländern. Und der Hass auf die immerhin gewählten politischen Eliten in einigen Ländern wächst und entlädt sich teils in gewaltsamen Massendemonstrationen. Der Hass, den will ich hier auch erwähnen, auf die deutsche Bundeskanzlerin wächst. In Griechenland ist sie äh, mit den Nazis verglichen worden. Das Thema Lügen spielt in der Europäischen Union und in dieser Eurokrise natürlich auch eine gewichtige Rolle. Dass Lügen kurze Beine haben, das wurde ja auf einem Panel auch ausreichend äh, ausführlich diskutiert, dass Lügen kurze Beine haben, 
Ähm, das hat sich auch am griechischen Beispiel gezeigt, äh, in dem Griechenland mit gefälschten ökonomischen Zahlen in die Eurozone eingetreten ist und die EU-Kommission darüber hinweggesehen hat. Sie sehen, äh, die Themen, die wir die letzten Tage besprochen haben, sind alle unmittelbar wiederzufinden, wenn wir aktuell über Europa reden. Inzwischen ist herausgekommen, dass Statistiken und Umfrageergebnisse des sogenannten Eurobarometers ebenfalls manipuliert sind. Das Eurobarometer erfasst Stimmungen und ist ein offizielles Instrument der europäischen Institutionen, um darzustellen, wie die Bürger in Europa zu Europa stehen, zu den europäischen Institutionen stehen. Und dieser Eurobarometer hat sich jetzt herausgestellt, hat sozusagen immer positivere Ergebnisse über den Zustand Europas und wie die Bürger auf Europa blicken, veröffentlicht, als die Bürger tatsächlich fühlten und die Bürger tatsächlich dachten. Die Stimmung ist bei den Bürgern inzwischen gekippt. Das Vertrauen der Bürger in europäische Institutionen schwindet entgegen dieser freudigen Zahlen des Eurobarometers. Und äh, man muss besorgt sein, ob im Zuge dieser Euro-Krise das Ansehen des gesamten europäischen ähm, Projekts im Rahmen der Schuldenkrise, in der wir uns befinden, äh, so an Ansehen verliert. Václav Havel hat äh, 2009 hier in Bratislava äh, gesagt, wir haben den Fehler gemacht, unser Vertrauen und die Hoffnung auf die Ökonomen zu setzen und haben damit einiges unserer intellektuellen und politischen Verantwortung an sie abgegeben. Über die Macht der Experten wird im Zuge der Eurokrise inzwischen heftig gestritten und äußerst unterschiedliche Ratschläge hören wir seitens der Wirtschafts Experten für die Lösung der Schuldenkrise. Meine erste Frage geht deshalb an ähm, Lanos Bokrosch. Er war Wirtschaftsminister und hat das sogenannte, nach ihm benannte Bokrosch-Paket geschnürt. Eine Reihe von Austeritätsmaßnahmen, die das ungarische Kabinett Horn ähm, im März 1995 verabschiedete. Es war ein Katalog restriktiver fiskalpolitischer Maßnahmen, um den damals drohenden Staatsbankrott zu verhindern. Die schrittweise Abwertung des Forint stand auf dem Programm, um das bedrohliche Defizit der Handelsbilanz zu bewältigen. Kürzungen von Sozialleistungen standen auf dem Programm. Die Nominallöhne im öffentlichen Dienst sollten nunmehr weniger steigen, eine erhebliche Senkung des Reallohns stand auf der Agenda und der Privatisierungsprozess sollte beschleunigt werden. Das erinnert uns alles an Reformen, die im Moment auch von Griechenland gefordert werden. Dieses ökonomische Paket, dieses Wokrosch-Paket, löste damals heftige Kritik aus. In der Bevölkerung war das Paket höchst unpopulär und die Kritik kam gleichermaßen von rechts wie von links. Aber, das muss man jetzt auch im historischen Rückblick sagen, auch wenn die Kritik heftig war, mit der Senkung des Realeinkommens, der Realeinkommen, das hatte unter anderem zur Folge, dass die ungarische Wirtschaft einen Aufschwung erlebte und das Wachstum wieder zugenommen hat. Jetzt geht meine Frage an Herrn Bokrosch. Setzt sich in der derzeitigen Euro-Schuldenkrise ökonomischer Sachverstand durch? Vielen Dank, uh, Ulrike. Dobry Wecher. Uh, I will speak in English because uh, in addition to being a member of the European Parliament, I happen to be a university professor 
at uh, Central European University, the small American private university sponsored by George Soros. And uh, whenever I start a series of lectures on politics and policies, uh, then I emphasize always the distinction between these two nice English words which have no corresponding good connotations in any other language, uh, whatever we use here in uh, Europe. But this is uh, very important for our discussion today because the question is ultimately the role of the experts and how they relate to the politicians and altogether both experts and politicians how they relate to the people who are ultimately the most important stakeholders in a democratic uh, society and environment. I, for one, do not necessarily find a contradiction between the two. In a democratic polity, and I have to underline this, in a democratic polity, both have a very important role to play. Myself play both roles at the same time as a member of the European Parliament and as an advisor to many governments and as a university professor. Uh, the problem starts when uh, the politicians uh, feel themselves omniscient and omnipotent and they push aside the experts. Likewise, there could be a problem also when the experts feel themselves omnipotent potent and omniscient, and they push aside the politicians. There are certain uh, periods uh, in uh, the development of uh, societies when it can very easily happen. For example, in dictatorships, when uh, the benevolent or the not so benevolent dictator feels that he knows everything, there is no need for uh, political legitimacy, so the experts can do whatever they want to do, or whatever they are entitled to do. One of the best examples for that is uh, Chile under Augusto Pinochet, who imported experts uh, from the United States, and uh, they, together with homegrown experts, uh, created a kind of a very liberal economic policy, which was in uh, the narrow sense of uh, economic uh, rationality, very successful, but of course it did not have political legitimacy and as a consequence it was ultimately a failure. We had experience with uh, the so-called experts at the very beginning of transition. Uh, Adam Michnik uh, would very much uh, know, uh, Leszek Balcerowicz, uh, the famous uh, father of uh, Polish reform wrote about uh, the uh, times of extraordinary politics when the feeling of the population was that uh, they could endure almost any hardship in order to get rid of the legacy of communism. And as a consequence, the experts had very, very huge and high and broad leverage on political affairs at, as well. But that period lasted only very, uh, only very shortly. Now, before we start discussing more this dichotomy of experts and uh, politicians, I can refer, of course, to the present uh, European financial and economic crisis, including that of the euro as well, because, as Ulrike has eloquently said, uh, it looks like uh, there is a, a very uh, elevated role uh, for experts uh, which uh, do not necessarily have political legitimacy, be them members of the so-called Troika, uh, the European Central Bank, the European Commission, and the IMF. Uh, I respectfully disagree with that because I really feel that this time around uh, what we have is basically a huge political failure. And uh, the huge political failure is that uh, countries which decided to join a common currency area uh, did not 
harmonize their own uh, social policies, competition policies, fiscal policies, uh, wage policies, uh, to the extent it is necessary for a currency union to stay. And the culture is very different in the north and in the south. And uh, the euro is not just a monetary phenomenon. It is much more than that. It's a political project. And it can stay and can last only if there is sufficient political support on the part of the people who understand the so-called policy implications for having a common currency. In this respect, uh, I think that uh, what I did in Hungary 17 years ago is important because although, as Ulrike said, it was true, I was one of the least popular politicians at that time. Uh, finally, people understood that uh, what we achieved and implemented at that time was not only absolutely unavoidable in order to avoid fiscal collapse, but even beneficial because from the second half of uh, the 90s, for five, six years, we had a very high level of sustainable uh, and uh, investment-led, export-led uh, growth, which created a much better uh, economic system in Hungary than what we had had before. Now, this is the big challenge for the Eurozone countries as well, whether people will understand, especially in the southern part of Europe, that they were living in a mirage world, if I may put it that way. They were living well beyond their means. Uh, they were increasing uh, wages uh, well above uh, productivity gains. Uh, they spent, as it was mentioned uh, in the previous uh, panel, uh, not only uh, the money they themselves did not own, but also the money which their uh, children and grandchildren did not own. So we basically uh, spent uh, uh, too much in a situation whereby the competitiveness of uh, many of these countries suffered and deteriorated. And now we see the consequences. Uh, now the only way to regain uh, growth is to restore competitiveness, and for that to happen, we need to tackle the so-called stock problem, not only the flow problem. We have to get rid of the debt, plus we have to regain competitiveness in order to restart growth. And that's a huge challenge in societies which uh, were for 30 years, or maybe more, uh, told uh, that uh, there was no limit uh, to borrowing, there was no need for uh, fiscal discipline. Uh, there was no need to limit uh, wage growth. Uh, there was no need to limit uh, bank credit growth. And everybody, not just the political class, but everybody was taking uh, part uh, in this uh, uh, illusionary game, which uh, basically destroyed uh, uh, the future of Europe. And now the big question is how we can uh, re-establish uh, the balance between uh, the experts and politicians in such a way that both can do their job and recreate not only the market efficiency, what we badly need, but also the political legitimacy, which we also need at the same time. Thank you. Thank you. Um Laios, ähm, Sie sind heute in einer Doppelrolle da, nämlich einerseits als ökonomischer Experte, ich danke Ihnen jetzt auch für Ihre Einlassung, und als Politiker. Ähm, meine nächste Frage geht an Adam Michnik. Ähm, Im Moment wird in Europa eigentlich über zwei mögliche Lösungswege heftig gestritten, einerseits eine Transferunion, die vornehmlich von den südlichen Staaten favorisiert wird, Fortsetzung der Verschuldungspolitik, damit aber auch 
die Fortsetzung der Abhängigkeit der Regierung von den Banken und langfristig gesehen, dass die Steuerzahler sozusagen aufkommen müssen. Das ist, die eine, das, ist das eine Modell. Das andere Modell ist eine strenge Austeritätspolitik, Sparen, die Reduktion von Schulden, die Wiedereinführung des Prinzips von Risiko und Haftung, zugespitzt gesagt von Selbstverantwortung statt Paternalismus. Adam, in Griechenland ist ein Wirtschaftsprofessor Staatschef geworden, in Italien ist ein Wirtschaftsfachmann kooptiert worden, nicht gewählt worden. Kann das eine Lösung sein in der derzeitigen Eurokrise? Ja, ich habe zacząć od takiej hipotezy, że problem sformowany przez Wasława Hawla jest w jakiejś mierze uwikłany w kontekst dyskusji wewnątrz czeskiej. Kiedy Hawel mówi, żeby nie, nie oddawać władzy ekspertom, Une seconde. Ich brauche hier irgend. Aha, okay. Żeby nie 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 dawać władzy ekspertom, to to jest przecież element jego wieloletniego sporu z Wacławem Klausem. Tylko że Havel, jak przystało na humanistę, pisarza, człowieka. De delikatnego, zamiast słowo Klaus, używał słowa ekspert. No. To był spór czysto polityczny. To był spór o to, jak ma wyglądać państwo czeskie, jakie w nim mają rządzić wartości i jakie kryteria. Ja przyznam się, że ja bym absolutnym zwolennikiem w pierwszym okresie po polityki Leszka Balcerowicza, która rzeczywiście była polityką szczególną. Polska była na dnie kryzysu gospodarczego i tutaj po potrzebne było takie mocne pchnięcie. Balcerowicz miał takie powiedzenie, że jak się przechodzi przez rzekę, to tego nie, nie można robić krok po, po kroku. No. To trzeba zrobić skok wielki. I on ten sk skok zro zrobił. Ale to oczywiście nie, nie oznacza, że przez 20 lat można robić wyłącznie skoki. No. Dlatego, że mówiąc na najprościej, ekonomia jest dla ludzi, a nie ludzie dla ekonomii. I jeżeli nawet ekonomiści wszystko się będzie świetnie zgadzało w te, ta, w ta tabelkach, będzie i input, i output, a jednocześnie będzie pół miliona ludzi na, na ulicach, szturm na banki, po, podpalane s, samochody, no to się można zastanawiać, po cholerę nam taki ekspert, no, który ma, ma, ma tego typu rady. No to była uwaga pierwsza. Pytanie Ulriki jest trafne w stosunku do profesora Bokrosza. Ja nie jestem ekonomistą, więc moja odpowiedź będzie odpowiedzią kogoś, kto interesuje się kontekstem politycznym. Oczywiście trzeba oszczędzać. Oczywiście sytuacja, w której na bardzo wysokie emerytury w Grecji Płacić ma podatnik znacznie uboższej Słowacji. To jest sytuacja, która tutaj doprowadziła do kryzysu politycznego. I trzeba mieć świadomość, że takie również bywają konsekwencje decyzji 
to gospodarczy. To jest taka znana anegdota, że pewien rolnik, już nie, nie powiem z jakiego kraju, bo postanowił w ramach oszczędności oduczyć swojego konia od jedzenia. I miał już prawie sukces, tylko że koń zdechnął. To jest problem. No. Otóż y, nie należy żadną miarą godzić się na, na politykę. Tu się wszystko się zgadza w stat statystykach. Jeden z moich przyjaciół, bardzo wybitny e ekonomista, Jeden naprawdę z ojców reform w, w Europie Centralnej i Wschodniej. Kiedyś za zachwytem mi, mi, mi mówił, jak wspaniale idzie e e ekonomia w Albanii. Na co ja mówię, słuchaj, ty w Albanii nie, nigdy nie byłeś, ty czytasz statystyki, a ja w, w Albanii byłem i tam zaraz będzie katastrofa, bo tam są te pi 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 piramidy wszystkie i tak dalej. Otóż yy, mój yy, znajomy ostatnio znowu powtarzał te swoje z, z, zachwyty i drugi mój zna, znajomy na to mówi, słuchaj, jeżeli jest kraj, gdzie e e ekonomia jest zbudowana już nie na korupcji, ale na złodziejstwie, to to jest ten kraj, który ty tak chwalisz. Więc idzie mi o co? Kto to ekspert jest? Ekspert od stomatologii, to jest dobry dentysta, który, który mi dobrze zaplombuje ząb. Wie, jak to trzeba robić. Ale te decyzje, czy ja ten ząb chcę zaplombować z lewej czy z prawej, to jest moja decyzja. Więc eksperci, jak to już powiedział trafnie Lajosz Bokrosz, w Chile mogli rządzić wedle własnego uznania, bo w Chile była dyktatura. W, w kraju de demokratycznym, gdzie nie wiadomo z góry, kto wygra wybory, nie ma takiej ma możliwości, żeby eksperci mogli przez długi czas, czy też politycy, którzy nazywają siebie ekspertami, o tak powiem, żeby mogli przez długi czas robić co, co chcą, dlatego że w wyborach dostaną czerwoną kartkę. Teraz te dwie drogi. No oczywiście, że nie da się dzisiaj wierzyć, że postęp jest nie, nieprzerwany. No coś się stało, kryzys państwa opiekuńczego jest faktem. Nie oznacza to, że od zasad trzeba odstępować, ale o, oznacza to, że nad, nad niektórymi aspektami trzeba się od, od, od nowa zastanowić. W Polsce była taka wielka debata wokół reformy e e emerytalnej, ale sens tego zasadniczy by był taki wtedy, kiedy uchwalano wiek emerytalny, długość życia w Europie była o 15 lat krótsza. Czy o 9 już nie, nie pamiętam, ale znacznie była krótsza. Więc wydłużenie jest konsekwencją wy, 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 wydłużenia lu, lu, ludzkiego życia. W tej chwili, nawet w takim kraju jak Polska, wyzwaniem staje się demografia tego przed tym myśmy nie, nie słyszeli, myśmy cały czas uważali, że, że, że Polska, zwłaszcza rolnictwo, przeludniona jest i tak dalej. W tej chwili nie jest bicie na alarm, że po, 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 po Polacy się nie rozmnażają, a jak się rozmnażają, to głównie w Wielkiej Brytanii, a w Polsce się rozmnażać nie chcą. No. Co oczywiście wzmaga w niektórych środowiskach postawy eurosceptyczne. Ja bym powiedział tak, no. oczywiście ten kryzys wywołuje reakcje bardzo niebezpieczne. Wywołuje populizm, wywołuje ksenofobię, wywołuje egoizmy narodowe, a nieraz wywołuje i popycha na scenę 
polityczną, partię o orientacji autorytarnej i o orientacji na nacjonalistycznej. Idee to być różne. Ja zawsze miałem obsesję, że są dwa zagrożenia, mówiąc fundamentalnie. Jedno nazywałem to putinizm, a drugie nazywałem beberluskonizm. To znaczy z jednej strony autorytarna władza, która sięga po, po media i chce ingerować w rynek, a z drugiej strony skorumpowany biznes, który opanowuje media i tą drogą sięga po władzę. Ja, ja, ja myślę, że, co mówiła Ulrike, że niezadowolenie z Unii Europejskiej, z instytucji, z elit, to jest normalna, mleczna siostra wolności. Ludzie wolni zawsze są niezadowoleni, bo ktoś inny ma, ma, ma lepiej, ma więcej szczęścia, bardziej mu się u, u, udało. Jednak ja no, naprawdę proponuję, żeby nie zapominać, i, i, ile się w naszych krajach zmieniło. W stosunku do tego, co mieliśmy tutaj 25 lat temu jeszcze. Teraz oczywiście są grupy ludzkie, które jakby nie są beneficjentami tego. Analfabeta nie jest rozradowany z tego, że może czytać Sążenicyna i Hawla i nie wiem, Kołakowskiego. On, on nie czyta tego. Niemniej jednak jest wartością, że te książki można czytać. I uwaga, ostatnia w, w tym momencie. Jest niebezpieczeństwo. Że pewne. Adam, Adam, darf ich gerade dazwischen gehen? Jeszcze ostatnie zdanie. Że pewne elity polityczne będą chciały w Unii Europejskiej je jeździć bez biletu, na gapę. Właśnie fałszując statystyki i tak dalej. I to jest, bym powiedział, taki pan europejski berluskonizm. I przed tym Unia powinna się się bronić. Tyle słów Ewangelii Świętej na dzień dzisiejszy. Entnehme ich daraus nur noch nur eine ganz kurze Antwort, bevor ich das Wort an Pascal Brückner weitergeben möchte. Kann ich da kann ich daraus entnehmen, dass Mario Monti äh, nach Berlusconi, obwohl er ähm, als Technokrat bezeichnet wird, ähm, den Italienern gut tut. Diese Meinung kann ja der Herausgeber einer wichtigen Tageszeitung haben, auch wenn er kein ökonomischer Experte ist. Ja, ich denke, Mario Monti został wybrany na swoje stanowisko, dlatego że włoska opinia publiczna zrozumiała, że z Berlusconim jako z kierowcą już żadne dobre miejsce nie, nie pojedzie. Ale Mario Monti, będąc fachowcem, jednocześnie jest politykiem. On oponuje pewną wizję polityczną dla Włoch. To nie jest spór eksperta z, z politykiem, to jest spór dwóch politycznych wizji, dlatego że wszystkie ostre reformy Montiego są aprobowane przez parlament. Okay. Meine nächste Frage geht an Pascal Brückner. In Frankreich hat ja jetzt auch ein Streit begonnen, wie es in Frankreich weitergehen soll. Frankreich läuft Gefahr, jetzt in eine Rezension zu rutschen. Und es gibt mittlerweile einige Stimmen innerhalb Frankreichs, die davor warnen, dass ähm, Frankreich eigentlich äh, die Globalisierung verschlafen hat 
und ähm, äh, sich überlegen muss, ob, äh, sie als, ob Frankreich als Nation weiterhin den Weg äh, eines Sozialetatismus gehen kann, in dem der Staat eine so gewichtige Rolle spielt, in dem 25 Prozent der Beschäftigten Staatsdiener sind, vom Staat bezahlt werden, die Staatsquote außerordentlich hoch ist. Und jetzt beginnt ein Diskussionsprozess in Frankreich, ob dies der richtige Weg ist. Also es wird, Adam, wie du eben sagtest, es wird über unterschiedliche Wege auch innerhalb Frankreichs jetzt gestritten. Wie schätzen Sie diese möglichen Lösungsvorschläge, die da alternativ genannt werden, ein in Frankreich? Well, I'm not an expert on anything, not even on France, but, you know, it's, it has been said of, about France that it was the only communist country which succeeded for 50 <laughs> years, and I think this is true. But first of all, uh, as a French citizen, we cannot blame our situation and our mess on somebody else's shoulders. We are only responsible for the mess we have created on our territory. And I think what we're discussing about tonight is the mess only of Europe. Uh, other countries go much better. You go to China, to India, to South Africa, to Brazil, to Colombia, even to Ghana in Africa. Those countries are emerging from misery and we are sinking into recession, into indebtment. And uh, once again, uh, it's too easy to blame, you know, some uh, supranational uh, capitalism or things like this uh, because once again we have created our own situation. Um, so it's a very complicated issue uh, which we are treating tonight. In 1990, after the Berlin Wall collapsed, a uh, cartoon was produced in the New York Times and it was winter and two bankers with beautiful fur coats were addressing um, uh, homeless lying in the snow and said, we won. And you know, uh, the guy, he was dying uh, with hunger and cold. And I think maybe this is the illusion under which Europe went for the last uh, 20 or 25 years. The idea is that uh, after the victory over communism, uh, Europe, had just to let economy go its way, you know. The, the, the. So it, it's possible that the triumph of Western democracy also uh, were also the beginning of their own disaster, uh, which started in 2008 with a subprime crisis in the United States. And um, the, 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 the current idea at this time was that Europe uh, was a kind of uh, a common house which was living a fairy tale. The fairy tale was liberal democracy and uh, liberal economy and then every, every people would be satisfied, we would create prosperity from nothing, out of nothing, and uh, we would uh, enlarge Europe to every possible country uh, even why not Azerbaijan or Morocco or Brazil. Anyone who could apply to be a European was admitted as long as it, it, it was uh, minimal uh, democratic. And this uh, utopia under which we lived for the last 20 years is today dying under our, our eyes. And we have to wonder why. And, uh, what we discover through the Greek crisis, the Italian crisis, the Spanish one, and maybe the French in a, in a shorter future, is that there is nothing like Europe. Europe does not exist. Brussels is just an administration which issues rules and procedures. And you know the line by Henry Kissinger, Europe, what phone number? So today I, I, I read in the papers that the phone number had migrated to the central bank. I see there is one phone number where you can call something, this ghost called Europe, and uh, which nobody uh, 
really uh, knows anymore. And um, this illusion under which we lived since the collapse of the wall uh, is due, uh, in my opinion, to the disappearance of the enemy. You know, Europe has had two enemies. It was first fascism, then communism. The two enemies collapsed, so we thought this is the end of history. And so we started to live in a kind of naive thinking that we, were, we had arrived in a time of post-modernism, post-nationalism, post-borders, post-everything, you know. We were uh, this uh, country, we were living in a nowhere land, we were post-everyone else in, the, in, the, in, in, in mankind. And uh, the only thing which other peoples had to do was to follow us. Because we were, you know, we, we have committed many sins, but now we were the wise guys of the planet. And uh, so we were showing the example. And the irony of this uh, situation is that uh, in 2012, uh, third world countries are slowly emerging from misery and poverty, and we uh, disappear in a kind of uh, cloud of illusion and, uh, and vanity. And uh, so I think in, in Europe we have uh, made everything upside down. We have created a, a vast union without strong institution. We have no president, we have no parliament, we have no army, we have no budget, we have no foreign uh, policy minister. And uh, the trouble with Europe is that Brussels has, has eroded the national feeling of every country which composes the European Union, France, Germany, England, Spain, but it has not created a supranational patriotic feeling which, we, which could replace this um, lack of sovereignty. So we are standing in between two chairs. We don't know where we are. You know, we remain friends, French because you know, there is nothing besides France if you are a French citizen. You remain German, Polish, Hungarian, but there is nothing, no community of faith between uh, Europeans. And we saw that the economy would be sufficient to create um, uh, a feeling of, uh, of, uh, of unity, uh, a common feeling. But in fact, as economy is collapsing, there is nothing left except the grudges of the Greeks against the Germans, of the French against the Germans, of everyone else against Brussels or against Berlin. But this beautiful idea, which was based on a very naive belief, the belief that Europe was the only space on Earth which could escape tragedy of history. Uh, that's uh, the, the famous book by <coughs> Fukuyama, we, are, we have arrived at the end of history. But other countries remind us that history is, is going on. History is moving. Russia is quite dangerous. Middle East is uh, a boiling region. Islam, uh, fundamentalism, Islamic fundamentalism is gaining all over uh, North Africa, Middle East, and Central Africa. And we're still uh, remaining in our uh, fairy tale, you know, uh, and we are paying today this terrible illusion. So the solution is quite simple and, and extremely complicated, as uh, Adam and, and uh, Professor Boko said before. Either we wake up, this crisis is a wake-up call, we wake up or we collapse. And Europe will be like, you know, those big houses which you sell apartment by apartment. Piraeus has been sold to the Chinese. The Russians are arriving with a huge amount of money, ready to, to buy a little piece of Paris, a little piece of maybe of England. And um, Europe is ready to be colonized because we have, uh, we have been living in a dream. So we have to wake up or we disappear. And, and Germany will disappear also after France, in spite, of your, in spite of your wealth, which is very fragile anyway. Adam, you like that? Od czasu Oswalda Spenglera nie słyszałem tak katastroficznej diagnozy sytuacji w Europie. 
Ja się ogromnie cenię pisarstwo Papaskala Bricknera, ale chcę Państwu powiedzieć, że on wykłada swoje racje z taką francuską clarté cartesienne, to znaczy bardzo radykalnie, no, po, po to, żeby sprowokować polemikę i ze mną to ci się powiodło. Ja bym powiedział tak, no wiadomo, że jak jest zła sytuacja gospodarcza, no to się pojawiają rozmaite te tendencje odśrodkowe, szukania winy. No, nie, nie, nie tylko yy, yy, dziś w Europie widzimy te trzeszczenia, ale poza Wielką Brytanią nie, nie ma kraju w Europie, który by był zdecydowany Unię Europejską opuścić. I też nie jestem przekonany, czy ten rachunek brytyjskich eurosceptyków jest taki do końca przemyślany, bo na przykład Szkocja nie będzie chciała z, z, z Unii Europejskiej wyjść. Więc możliwe, że prędzej się rozpadnie Wielka Brytania niż Unia Europejska. To była moja uwaga pierwsza. To to, to samo w Hiszpanii jest. Hiszpania trzeszczy, bo, 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 bo są opoty, ale to nie oznacza, że Hiszpania zniknie z, z, z mapy. I wreszcie uwaga ostatnia. Oczywiście, że Fukuyama całą swoją analizę zniszczył tym ty, 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 tytułem, kiedy ogłosił, że już po podjęną dokonał się, 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 się koniec historii bodaj w 1806 roku. To oczywiście nie, nie znaczy nic, ale to brzmi, brzmi, brzmi efektownie bardzo. Ja jestem zdania, że przy tych wszystkich kłopotach, jakie w Europie <śmiech> widzimy, jeżeli to bajka jest, jak mówisz, cudowna bajka. Dlaczego odrzucać cudowną bajkę i właśnie na, 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 na rzecz Czego? W imię czego? Te, 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 tej bajce się trzeba przyglądać, ale ja patrząc na to z, mo, z mojego punktu widzenia po Polaka barbarzyńcy, ja widzę wyłącznie pozytywne aspekty przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Ta teza, ty pytasz, czy jesteśmy Europejczykami, czy czy Polakami. Nim Fra Francuzi po powiedzieli sobie, czy są Fra Francuzami, czy nie wiem, bo 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 Burgundczykami, Nawaryjczykami, Alzatczykami i tak dalej, to też musiało minąć tr trochę czasu. Oczywiście na na narody istnieją, będą istniały i, i na koniec. Namawiam się do optymizmu. W Europie na, na ogół rację mieli pesymiści. No ale spróbujmy być o, 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 oryginalni i spróbujmy być optymistami. Przecież masa rzeczy, które wy, wydawały się 30 lat temu nie, niemożliwe, się okazały możliwe. Ty mówisz, że Europę będą po, po kawałku ku, 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 kupowali Rosjanie czy, czy Chińczycy. Może ktoś w KGB tak to sobie wyobraża, ale mnie się wydaje, że prędzej problemy <śmiech> będzie miał podpułkownik Putin niż Unia Europejska się rozpadnie. Dann schauen wir uns doch noch mal weiter äh, an, was ist Märchen äh, an Europa, was ist ähm, Realität. Ähm, ich möchte noch auf ein paar andere Punkte äh, zu sprechen kommen, die auch mit der Eurokrise zu tun haben und der Legitimationskrise Europas, aber auch mit Freiheit oder Nichtfreiheit. Ähm, Hans Magnus Enzensberger hat letztes Jahr ein Essay geschrieben, 
in dem er von der Entmündigung Europas spricht. Wir haben im Vorgespräch versucht, ein französisches und ein englisches Wort für das Wort Entmündigung zu finden. Wir sind nicht darauf gekommen. Ich hoffe, dass das die Übersetzung jetzt kann. Ähm, äh, Enzensberger und andere ähm, äh, leidenschaftliche Europäer, die heute gerne als äh, Europaskeptiker ein wenig in die Ecke gestellt werden, warnen davor, vor der Uniformisierung Europas, vor der Egalisierung, von der, vor der Zentralisierung und Bürokratisierung, vor der Macht der Kommissare und Kommissionen. Äh, das sind Namen und Bezeichnungen, die man eben aus äh, verschiedenen Diktaturen schon kannte. Sie warnen davor, dass ein großes, äh, ein, großes, ein großes demokratisches Defizit existiert, äh, die demokratische Legitimität schwindet und ähm, die Gefahr besteht, dass ein Europa geschaffen wird im Zuge der Schuldenkrise, wenn immer davon die Rede ist, es gibt keine Alternative. Wir wollen mehr Europa, dass plötzlich die Freiheit äh, auf der Strecke bleibt und dass ein Europa geschaffen wird, was nicht auf freiwilliger Kooperation und freiwilligen Bündnissen beruht, sondern auf Zwang beruht. Ähm, ich würde jetzt gerne von Laios hören, der nun äh, als Europaabgeordneter äh, die realpolitische Seite mitkriegt, ständig, aber auch immer wieder mit dem Märchen Europa konfrontiert ist, wie er ähm, diese Kritik bzw. diese Bedenken, die äh, Enzensberger, aber auch viele andere haben, äh, wie er sie einschätzt. I think I fully share the optimism of uh, Adam Michnik and uh, not only because I am a born optimist but also because I want to be optimistic and uh, it's very important for us uh, new Europeans as we are frequently called at the European Parliament. The European Union has uh, really many many defects and uh, imperfections and uh, problems uh, but uh, still I think we should never forget and highlight, we should highlight almost everywhere and always the achievements of uh, the European Union and uh, those achievements uh, give us uh, the confidence uh, to think and hope at least uh, that the current crisis uh, can be also uh, solved. Uh, it is not for nothing that the European Union was awarded the Nobel Peace Prize. Uh, this is a very important uh, thing that uh, the European Union uh, achieved uh, something which was uh, previously unheard of, that in the last uh, 60, 65 years uh, there was no uh, war whatsoever within the European Union, not within Europe, because we all know that after the disintegration of Yugoslavia uh, there was war in the Balkans, uh, several wars uh, actually. But uh, within uh, the European Union, among the members of the European Union, uh, there has been no war uh, since the beginning of uh, this uh, European uh, uh, construct. This is, uh, I think, uh, hugely important and uh, probably the new generation, including myself, who was born uh, after the war, uh, we take it from, for granted, but uh, this is something which we should not take for granted, especially if we look around the world, as uh, Pascal so eloquently said, there are so many problems around, uh, uh, around Europe, even in the, in the immediate uh, uh, neighborhood. But there are other important achievements. I think the single market is a great achievement. It's a very important achievement because it destroyed basically the economic borders. Uh, among uh, uh, the member countries. Uh, the, the Schengen area is a huge uh, achievement. Uh, uh, I am old enough to remember uh, the Iron Curtain here uh, between uh, Slovakia and uh, Austria. I saw that from the Devin Castle, so 
It was very easy for us to be remembered uh, all the time that we were not part of uh, uh, what we called the uh, free Europe uh, at that time. Enlargement for me, maybe not for you, but for me, is a huge achievement. It's a very important achievement, and I really feel that uh, it helped uh, Europe uh, to become uh, uh, stronger, uh, more democratic, and it was not a one-way street. Not that we imported democracy from you, but uh, there were many, many important uh, aspects of economic and societal life which we helped uh, the Western countries to, to learn from. Uh, last but not least, it is important uh, to mention that uh, the European uh, Union is based on, on, on uh, countries voluntarily joining. So nobody was forcing anybody to join if uh, a country did not want to join then, then uh, there is no way to, to, to do that. Uh, and that's uh, extremely important these days when we uh, rightfully, by the way, question the, the democratic content of the European construct. So what's the problem, Adam? No cigarette. To nie jest papieros. To jest no cigar. To jest look. It's okay. It's okay. It's okay. It's okay. Elect. This is Europe, Adam. No cigarette. Yeah. Of course. But this is not cigar. Yeah, I know. Okay. Uh, next next week when I. When I go to uh, Strasbourg, we will have the session, the plenary session in Strasbourg. I will initiate a new discussion about the definition of cigarette. So <laughs> maybe the European Commission can think about it, what a cigarette is. Okay, but let me finish uh, uh, very briefly because uh, the question uh, uh, asked by Ulrike is terribly important. Uh, I think that uh, uh, the European structures, the European institutions, the European uh, uh, way of uh, harmonizing conflicting interests among member states uh, uh, can be enriched with uh, more democratic content uh, rather easily. Uh, the question is whether there is political will uh, on the part of the member states uh, to do so. Uh, I had the great pleasure three days ago to meet uh, David Cameron, the British Prime Minister in uh, Downing T Street 10 in London. And uh, he himself uh, said very clearly that uh, uh, the United Kingdom doesn't want to leave uh, the European Union. The United Kingdom wants to reform the European Union in such a way that on the one hand it would strengthen many of those European institutions which we have, uh, European Council, European uh, 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 Parliament, uh, uh, European uh, uh, Commission, uh, while at the same time he would like to repatriate a good number of uh, powers in order to uh, pin those powers down with the Westminster Parliament because at this point in time this is what, it, what the Legitimate, the democratic legitimacy has, rather than the European Parliament. The European Parliament, I like it, don't get me wrong, uh, but the European Parliament is a talking show because it doesn't elect a government, it uh, has no government and opposition parties, everybody is fighting everybody else, and there is no result of that because basically the most important institution in the European uh, setting is the European Council. And Frau Merkel, David Cameron, Monsieur le Président François Hollande do not want to change it. It's important that in France, in Germany, in the United Kingdom, people like that basically the ultimate power is with the nationally elected leaders and they think also as a consequence that the ultimate power in the European Union should be at the level of the European Council. The European Council is fighting against the European Commission, which is an unelected body or elected by uh, person by person by the European Council, but it has no democratic legitimacy vis-à-vis -vis the European Parliament. So we have a huge hiatus, a huge gap, a huge lack of proper democratic legitimacy here, 
And you can think in different ways how to solve this problem. Either you say that Europe is nothing else but a confederation of still independent nation states, and then the ultimate power should reside with the European Council, and that's fine. Then we have to abolish the European Commission and all that because it's just an empty shell. It has no democratic legitimacy. Or if you think that it is no longer a union of nation states, but it's more like a federation of s slowly emerging and coordinating uh, 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 powers, uh, then the European Parliament should be given more power, more legitimacy, also in the sense that the European Parliament should be able to select and elect a government, which you can call European Commission or whatever you want to call it, but then not be answerable to the European Council, but to the European Parliament. So either way, but it is solvable, if you will. The question is whether the political leaders uh, have the will uh, to do so and whether they can explain it to the national electorate and whether the national electorate would go along with that. Uh, thank you. Ich möchte jetzt doch noch mal auf ähm, die Einschätzung zurückkommen, die äh, Václav Havel äh, hier in Bratislava äh, ausgesprochen hatte über die Experten, ob da was verloren gegangen ist, wenn zu viel an Experten delegiert wird, dass wir uns einfach in der Runde in kurzen Statements äh, noch einmal dem Thema ähm, widmen. Was ist eigentlich der Unterschied zwischen Experten und Politikern? Äh, den Experten wird zugeschrieben, ähm, sie seien das Sprachrohr der Vernunft, sie seien unpolitisch, sie würden äh, über äh, den partikularen Interessen vieler Einzelner oder Gruppen stehen, äh, mit ihrer Fachkompetenz würden sie der Wahrheit dienen und seien dem Allgemeinwohl verpflichtet. Das ist sozusagen die Seite der Experten. Und die andere Seite, nämlich die Politik, ist eigentlich dazu da, ähm, äh, verschiedene äh, divergierende gesellschaftliche Interessen, verschiedene ähm, divergierende Gruppeninteressen ähm, auszutarieren, zwischen den verschiedenen Gruppen zu verhandeln. Und prinzipiell äh, ist sie angetrieben ähm, von Interesse. Also die Triebkraft politischer Entscheidung ist Interesse. Aber wenn man sich die Entwicklung der äh, letzten 20 Jahre anschaut, ähm, je umfangreicher ein Staat ähm, gesellschaftliche Angelegenheiten regelt, äh, je mehr er fürsorglich ist, je mehr er vorsorglich ist. Das trifft auch auf größere Gebilde eben zu, wie die EU und die EU-Institutionen. Ähm, desto komplexer wird dieses Gebilde und desto mehr ähm, ist er auf Expertenwissen und Fachkompetenz angewiesen. Es gibt zum Teil die Tendenz, nicht nur in Deutschland, dass selbst Gesetze, die eigentlich von der Politik gemacht werden, sozusagen ausgelagert werden, die Arbeit an Gesetzen, der Entwurf von Gesetzen, die Formulierung von Gesetzen, dass sie ausgelagert wird an internationale Anwaltspraxen, die sozusagen als Experten der Politik zu Hilfe geraten. Ähm, diese Aufteilung zwischen Experten einerseits, Politikern andererseits, ähm, möchte ich jetzt hier einfach noch mal in die Runde geben, weil wir ja eine interessante Zusammensetzung haben, nämlich wir haben ähm, einen Berufspolitiker und einen Wirtschaftsexperten. Äh, wir haben äh, zwei öffentlich wirkende Intellektuelle, die politisch sich einmischen ähm, und sich zu Themen äußern, die über kleine politische, partikulare Sachen hinausgehen und ähm, beide, Adam Michnik wie Pas Pascal Brückner, in der Debatte die Position beziehen, die sozusagen äh, auch universelle Position beinhaltet. Also, 
dieser Streit zwischen Politik und Expertenmeinung und wer möglicherweise immer ähm, den schwarzen Peter auf die andere Seite schiebt, das bewegt, äh, das bewegt unsere Debatten und das bewegt natürlich unsere Politik selbst. Dazu ähm, hätte ich jetzt gerne kurze Antworten. Pascal, äh, beginnen Sie. Uh, well, you don't need to be an expert to understand that this, the situation is going very badly in Europe. You know, you don't need a, a huge expertise to see uh, the mess in which we are nowadays. So I don't want to be uh, neither optimistic or pessimistic, which, is, uh, which would be in both cases too systematic. But we have to... Uh, speak bluntly about ourselves, you know. If not, it's not necessary to... If we just praise the achievement of Europe, uh, it, it won't be enough. Of course, we won't go to war anymore with England and, and Germany. But this is just a negative result. Okay, we don't, we don't go to war, but what did we do for Yugoslavia? Nothing. We, we let uh, the Serbs uh, kill the Croats and the... Bosnians for four years be before Uncle Sam came with the cavalry and decided to put an end to this. So uh, uh, there is one aspect we didn't talk about uh, when we mentioned the economic problem is the, f the revolution which happened uh, during the reagan Thatcher era, which put, which put in the first place uh, the financial capitalism which little by little overcame the entrepreneurial capitalism and created a huge, uh, huge gaps of inequalities. And uh, I think the, the subprime crisis in 2008 and now the debt crisis in Europe uh, shows us that the first thing we have to do if we want to save the so-called market economy is to master and control Wall Street and the city. We cannot let any more traders and bankers do, uh, create the rules inside the capitalistic economy uh, because all these monies that uh, flourished upon, not on, upon work and uh, creation of richness but upon nothing, just pure speculation, is exactly the kind of uh, craziness in which we uh, Westerners f fell after uh, the collapse of the wall. So uh, you can find all kinds of experts and they will have different opinions. And, but maybe the question is, who is paying the expert? Is he a private expert? Is he independent? Who, who is uh, uh, dictating his words? And, uh, and I think we are wise enough to understand what the expert is saying, whatever his, his opinion is. I know I didn't answer your question, but because there is no answer, maybe. <laughs> Ich ähm, wollte auch noch mal das einfach ein bisschen ausdifferenzieren, weil ähm, auf EU-Ebene, aber beispielsweise auch in Deutschland und ich denke in anderen europäischen Ländern ebenfalls, gerne immer mehr neue Gremien geschaffen werden. Also in Deutschland gibt es beispielsweise einen neu geschaffenen Ethikrat. Es gibt einen Klimarat. Es soll eine Zukunftskammer errichtet werden. Ähm, und äh, es wird damit geworben, dass äh, dieses Wissen, diese Kompetenz, die in einem solchen Rat, der nicht gewählt ist, sondern kooptiert wird, diese Kompetenz, Fachkompetenz, die darin versammelt ist, sozusagen viel besser sei als das ewige Gezänk zwischen den Parteien, das ewige Gezänk zwischen unterschiedlichen äh, Interessen, sondern dass ein solcher Rat, solche Komitees ähm, sozusagen viel besser für das Allgemeinwohl ähm, zuträglich wären. Und ähm, ich stelle die Frage, ob das nicht äh, etwas äh, ist, was sich mit der Demokratie möglicherweise nicht so gut verträgt. Diese Frage möchte ich jetzt noch mal an Laios und Adam weitergeben. I will be very brief because um, I really feel that uh, in a democratic polity we need both strong politicians and strong experts. 
uh, I want to refer to Max Weber, who made a clear distinction between what he called Wert rationalität und Zweck rationalität, uh, value rationality, and goal rationality. I think the first, the value rationality part, should belong mostly to the politicians, if we want to make such a clear-cut distinction, because it is the political class, the politicians, who basically should understand and reflect those values which are embedded in society, and they have to formulate it in such a way that people have the opportunity and the possibility to choose among those. And let's uh, face it, uh, uh, in a structured uh, society you always have conflicting verts, conflicting values, and as a consequence, uh, shifting values uh, uh, in time and in space. So it's important to make a compromise among those uh, values, and this is exactly the, the task uh, of the political class. Now, once you have a certain set of compromise made on uh, the basis of democratic ele elections and other means of uh, legitimacy or legitimation, uh, then, of course, you call the experts. And then the experts who have a calculative rationality should understand those values and should, should uh, uh, prescribe uh, those policies, not politics, but policies, uh, which would then fit into those values in such a way that uh, they will uh, ensure the uh, necessary outcomes uh, uh, to be achieved. Uh, the problem, as I said before, is when uh, one part of this uh, fine balance is missing. If you have only politicians who feel themselves also like experts, if you follow what's happening in Hungary these days, uh, you can see that uh, uh, the political class, uh, at least uh, a good part of the ruling elite, feels uh, that they know everything. They are omnipresent, omnipotent, omniscient, and as a consequence, they don't need the expert. Experts, they can push aside everything which would uh, be based on, on calculative uh, rationality and as and a consequence they meet a huge amount of policy mistakes and contradictory policies as a consequence of that. On the other hand, as I mentioned before, you have uh, examples uh, also in a quite fragile or non-existent uh, political, uh, democratic uh, political setup when the experts prevail and push down uh, the politicians. I think the present crisis cannot be described as uh, such a situation whereby the experts were overruling the politicians because, let's face it, the present crisis is so multifaced and multifaceted that we can easily uh, pinpoint and identify the responsibility of both the political class and the experts. And I think if we can overcome this crisis, that should be also a kind of a joint venture, a joint work between the politicians and the experts. Thank you. Adam? Ganz kurz zu der Frage. Yes, jak dajesz przykład instytucji, którą się w Republice Federalnej Niemiec nazywa Radą Etyki, jako przykład y, y, ekspertów, no to ja ekspertów od etyki nie znam. No. To, jest, to, jest, to jest po prostu taki słoń, co ma już nie dwie trąby, ale cztery. No. To po prostu jest coś, co nie istnieje w przyrodzie. No. I, I oczywiście, że rzeczą nie, niebezpieczną, jeżeli ja, ja, jacyś ludzie, jako eksperci, a nie jako demokratycznie wybrani przedstawiciele społeczeństwa, którzy w pewien sposób są poddani i kontroli, i odpowiedzialności, a przede wszystkim jawność, że ich, ich ekspertyzy muszą być w jakimś sensie dostępne opinii publicznej. Nie, nie może być tak, że ktoś pro, proponuje przyjęte później rozwiązania, i nie ponosi za to żadnej odpowiedzialności. Ale sprawa dla mnie jest szersza. Czy to rzeczywiście jest zjawisko nowe? Ja pytam się, czy Józef Goebbels to był ekspert od, od propagandy, 
czy, czy to nie był ekspert, czy polityk był, a może był i politykiem, i ekspertem od, od propagandy, czy Beria był eks, ekspertem od dy, dyktatury, czy, czy, czy politykiem. Prawdopodobnie był i je, 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 jednym, i, i, i drugim. I, 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 inaczej mówiąc, ekspert, który angażuje się w politykę, który podejmuje decyzji o politycznych konsekwencjach, staje się politykiem i powinien być oceniany jak polityk, jak polityk poddawany kontroli, jak po, po polityk, po, po, który odpowiada przed opinią publiczną za to, co robi. Ja nie widzę, ja, ja się zgadzam z, a, się zgadzam z tym, że we, w Europie jest burdel, ale to nie jest wina ekspertów. No. W, w Europie jest burdel, dlatego że, że, że to jest wina e, 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 Europejczyków. I ta, to, to jest moja od, odpowiedź Paskalowi, który mówi, że Europejczycy nie, nie istnieją. Istnieją. Istnieją na, na, na różne sposoby. Istnieją na, na ten sposób, że europejska kultura, czy, czy mentalność, czy aksjologia, jakkolwiek wewnętrznie zróżnicowana, jednak się różni od chińskiej czy afrykańskiej. To co innego jest. I jak jesteś w Chinach, czy w Japonii, to czujesz się Europejczykiem wtedy. Joseph de Demestre, wielki francuski filozof, konserwatywny, reakcyjny, on, on padał, nigdy nie widziałem człowieka. To była polemika z, z idą droit de l'homme. Nigdy nie widziałem człowieka. Widziałem Francuza, widziałem Anglika, widziałem Rosjanina. Człowieka nie widziałem nigdy, nie spotkałem. Na co można odpowiedzieć, on nie, 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 nie spotkał. Fra, Francuza, tylko spotkał albo pana Dupont, albo pana y, y, Duclos, albo pana y, Thierry, albo pana I, I, Iwanowa, czy, czy Kowalowa. No. Otóż y, y, przy, przynależymy do różnych kręgów. Ja absolutnie, jak byłem, jak byłem w Chinach, Wyraźnie odczuwałem to, że jestem Europejczykiem. Zresztą Chińczycy sami to mówili. My inni jesteśmy niż wy. Dla was demokracja to jest sprawa wartości, a dla nas to jest sposób rządzenia tylko. I nasz sposób rządzenia jest lepszy. My uważamy, że, 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 że demokracja do Chin się nie, nie nadaje. Ja naprawdę od, odpowiadałem, że to to samośmy słyszeli od Stalina. Ale właśnie, jeżeli eksperci nam mówią, że jest tylko je, je, jedno, jedyne rozwiązanie, że to wynika z nauki, że trzeba iść to tą drogą, a, a nie inną. To to jest bardzo niebezpieczne. Dlatego zasada powinna być taka, że nie ma jednych ekspertów. Są eksperci tacy i, 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 i owacy. Oni wyglądają różne drogi, ale drogę wybierają większości parlamentarne i te większości są z tych, z tych wyborów rozliczane. Ja, ja myślę, że to jest jeszcze jedna rzecz, mnie wydaje się bardzo ważna. Czas odpowiedzieć na, na pytanie, co bardziej jest nie niebezpieczne dla, dla dzisiejszej e, 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 Europy. Eksperci czy fanatycy, dyktatorzy i, 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 i idioci. Co bardziej niebezpieczne jest, jak ja, jak ja patrzę na, na mój kraj, no to ja ekspertom bym przypisał 5% za kłopoty, że źle wymyślili może re, reformę służby zdrowia, czy źle funkcjonują urzędy podatkowe. Ale w zasadzie to, czego ja się prawdziwie boję, 
to to, że moje państwo wpadnie w ręce fanatyków, którzy uważają, że zjedli wszystkie rozumy, że żadni eksperci im potrzebni nie są, ponieważ mają większość, to mogą wszystko, mogą zniszczyć infrastrukturę demokratyczną państwa, zawładnąć bankiem centralnym, trybunałem konstytucyjnym. Znamy takie państwo. A wtedy już hulaj dusza, Boga nie ma. Vielen Dank, Adam. Ich möchte jetzt, weil wir jetzt schon in der Zeit sehr fortgeschritten sind, jetzt noch mal ganz kurz die Möglichkeit geben, ein paar ganz wenige Fragen aus dem Publikum zuzulassen, aber dass wir uns kurz fassen. Ich denke, wir haben heute alle schon einen anstrengenden Tag hinter uns und es ist im Interesse aller, dass wir irgendwann noch einigermaßen wach und rege im Kopf zum Ende kommen. Jetzt sehe ich hier nur gar nichts. Mikrofon. Hallo, hallo. Dobrý večer. Ja som sa chcel spýtať, že keďže tie banky v podstate oni sú tými tvorcami nejakej tej krízy alebo niečo, sme samozrejme spolu s nimi. Či, čo si myslíte o myšlenke, že zakázať banky a ich zisk. Ďakujem. Danke für diese Frage. Wir sammeln am besten mal. Gibt es noch Fragen? Da hinten sehe ich noch eine. Thank you. I would like to stay more a bit to the topic. Uh, so, as, as I could uh, hear that uh, there, there is a conflict between the politicians and the expert, um, and the solution could be um, into um, creating a better dialogue between the experts and the politicians, or the cooperation of uh, how they should interact uh, in between effectively in uh, uh, ruling the uh, society. Uh, so, we either uh, remain the status quo how it is or try to improve it um, or there's another solution in uh, giving the um, the experts the legitimacy of, uh, of politicians so they, they need to get uh, more um, to be more legitimate uh, as the politicians uh, we can see that uh, um, Mario Monti uh, this um, technical government has in Italy has these legitimacy problems right now he suffered them from the from the beginning on the other hand uh, could be the solution in uh, educating the politicians into becoming an expert. So there are three, mm -hmm. three options for me, I can see. Thank you. Uh, gibt es noch eine Frage dann hier vorne? Noch, also die beiden, ja. Um, Herr Harashti. And then. Very short question. Um, uh, President Lukashenko of Belarus two days ago uh, had a speech where he said uh, people in Europe uh, um, slowly but uh, surely as we say ha are discovering that market economy and liberal democracy is a wrong way. He mentioned concretely France and Hungary for a certain reason and uh, he said, therefore, we have to take up contact with them by any price. Of course, we don't want to leave Europe, and Europe is making such important discoveries. So, uh, <laughs> um, my question is, don't you fear, don't you fear that this man, because this panel was mostly about experts and politicians of economy. My question is, don't you fear that democracy may be dismantled earlier than the bonds of Europe and the bonds of market economy. Thierry Chalet. Es ist eine Frage an Pascal Brückner, aber auch an die anderen Panelisten. 
Ich meine, so etwas wie einen Widerspruch äh, vernommen zu haben. Einerseits sagt Pascal Brückner, wir sind selbst verantwortlich für unsere Probleme. Andererseits sagt er, ähm, das Finanzkapital hat diese Probleme verursacht. Also ein, einmal ist es sozusagen die Politik, äh, das andere Mal sind es gewissermaßen pervertierte, Exper ex pervertierte Experten, die dieses Problem äh, verursacht haben. Und meine Frage wäre eigentlich, sind nicht die Schuldenkrise eher Ausdruck gesellschaftlicher Widersprüche, die nationale Politiken verdecken wollen, dadurch, dass sie falsche Politiken führen? Dankeschön. Äh, machen wir einfach jetzt hier auf unserem Panel eine Schlussrunde, wenn Sie alle kurz auf diese Fragen eingehen. Ich rekapituliere nochmal. Die erste Frage ähm, ging in die Richtung, welche Rolle spielen die Banken, äh, wie groß ist die Schuld der Banken? Die zweite ähm, Frage und Anregung ging in die Richtung, wie kann eine bessere Zusammenarbeit zwischen Politikern und Experten in Gang kommen? Ähm, kann man Politiker und Experten jeweils so erziehen, dass da eine sinnvolle Kooperation zustande kommt? Dann äh, von ähm, Miklos Haras die Frage tatsächlich nochmal, ob nicht die Debatte äh, um Europa sozusagen ökonomisch verengt ist und Europa doch mehr ist als Eurobonds und Finanzkrise und die letzte Frage, inwieweit sozusagen die Schuldenfrage, die auf europäischer Ebene ausgehandelt wird, eigentlich die Krisen in den Nationalstaaten, die aufgrund falscher Politik entstanden sind, verdeckt. Also drei bzw. vier große Fragen, aber wir machen es jetzt ganz kurz und ich hoffe, dass Sie ganz kurz prägnant einmal die Runde machen können. Pascal, Sorry, because Sie? the translation is a little slow. Um, of, well, so the banks are useful, of course, and uh, for investment, as long as they don't play with their uh, clients' money. So we all know where the, does the subprime crisis come from, from uh, the lowering of the salaries of the American people, uh, and in exchange they were allowed huge loans which they could not reimburse when they had to. Um, uh, to answer directly the question of Thierry Chervel, I think we made a mistake. We left the power to the experts, thinking that they had all the knowledge and wisdom to uh, unravel the situation, and the politicians withdrew. And in fact, you're right, the only question is a political question. Does Europe want to exist as a political entity? You said it, Professor formally. If not, we will, we will be a collection of nation states, each, of, each having its own policy, each being impotent to transform uh, the European Union. But as long as we do not have a president, a parliament, an army, a budget, and a foreign, common foreign policy, there will be just a dream of Europe. Yes, there is a European culture, of course, I feel closer to Europe when I'm in Poland, even in Russia, than in China or India. But you know, this is not enough. We have to move and to move fast if we don't want to disappear because there are so many dangers around us. We are in a zone of storm. If we don't wake up, I think the future will be very a blink for our children and grandchildren. And the economic crisis can be summarized in one word. Our kids won't have uh, a life as good as the life we had. It's, it's only this. They will have a huge debt to reimburse. There will be no jobs. They will be unemployed. And this is the situation nowadays of most of European countries. So do we want to continue like this? Or do we want to, uh, to see our kids living as well as we did? And there is a last question which we could raise, but I don't know the situation. Should we not? for countries like Greece, Italy, and Spain uh, cancel the debt because we know they will never be able to reimburse. So in order to cure Greece, we kill the sick man of Europe, which is a little silly. So should we think about canceling the debt totally and saying we start from scratch, we start again? Uh, if not, many countries will fall out of the European Union 
and nourishing a grudge, a very strong grudge, against Europe as such. Thank you. Pascal, uh, please, Lyos. I cannot resist the temptation to uh, come back to the question of uh, the banks. Uh, I think uh, it's a little bit more nuanced uh, than just to say that uh, uh, the banks uh, are uh, uniquely and uh, primarily uh, responsible. I tend to agree with uh, uh, Pascal on this. Uh, let me elaborate a little bit more. When we discuss uh, the origins and uh, root causes of a crisis, we tend to make a distinction between so-called market failures and government failures. Uh, the banks actually are working uh, at the crossroads of markets and government uh, regulation. So whenever we look at the banks and how they contributed to the crisis, we can always see that it was both a market failure and a government failure. Uh, you just mentioned the uh, subprime crisis of uh, 2007. Uh, the most important reason of that uh, uh, was basically that uh, the government of the United States uh, supported, promoted, and pushed the banks to give credit to people who were not credit worthy in the first place. And it's a huge mistake. Now, is it a market failure? Is it uh, the responsibility of the banks? Or is it the responsibility of the government? I think both. And it's very important that um, we understand that, because otherwise it is just next to impossible to fix uh, uh, the crisis. Uh, the uh, Federal Reserve System uh, was responsible for keeping uh, interest rates too low and seemingly uh, sleeping at the wheel when it came to the regulation of investment banks. So there are so many uh, uh, sides of, of this coin. We can't blame exclusively or even primarily uh, the banks because uh, they were uh, actually acting in a very distorted uh, set of uh, regulations and very distorted set of incentives, part of which came from the government itself. Now, the second uh, question I, I would like to uh, answer or maybe contribute to that is that of uh, uh, Miklos Harasti, because uh, that's a Hungarian question. So I think it's important not only because uh, President Lukashenko uh, raised it uh, the way he did, but because in Hungary we really see a market deterioration of uh, democracy. We can call it an illiberal democracy, illiberal democracy, or we can call it a growingly authoritarian uh, system, which is uh, uh, co-opting more and more uh, the values of uh, extremism. And that's a real danger. You are absolutely right. But we can see that in Greece, uh, we can see that in Belgium, we can see that even in the Nordic countries. So uh, this is a huge challenge. Uh, uh, in the European Parliament, uh, I have the great pleasure of sitting together with uh, nine decent fascist party representatives uh, uh, because they have been elected by the European people. Uh, my small contribution, not a real answer uh, uh, to your question, is that uh, uh, liberal democracy hasn't failed. Uh, liberal democracy and market economy, the capitalist market economy, is adjusting to new challenges, is new challenges uh, through crises. Uh, we have a good crisis in the sense that we now can realize uh, uh, these new challenges. And if there is political will, if society wants to behave in a rational uh, way, and wants to keep uh, democracy because it's a universal value, even from Chinese point of, point of view, uh, then they can act. They can bring uh, themselves together and uh, strengthen those forces which would exclude uh, extremist uh, tendencies. Uh, we have to uh, make a huge, extraordinary effort uh, to try to forge uh, coalitions uh, among uh, democratic uh, uh, forces. Uh, we have to remind our own electorate uh, what is at stake. 
we have to uh, uh, strengthen uh, these values which underpin uh, uh, the, the European structures and the whole house of, uh, of uh, democracy. Uh, and I think it is important for the European Union also to realize this kind of immortal danger which is now coming from within and uh, name and shame those countries which uh, do not uh, 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 uphold uh, the values of, uh, of uh, democracy in a proper way reflecting uh, those European values which we all cherish. Thank you. Laios. Adam. <coughs> Ja krótko bardzo, ponieważ na bankach się rzeczywiście nie znam, ale na jednym się chyba znam, że rzeczą zupełnie skandaliczną, że banki, które znajdują się w głębokim kryzysie, znajdują ta, takie rozwiązania, że swoim szefom, bankierom wy, wy, wypłacają wielomilionowe pr premie. To jest coś, co jest sprzeczne ze zdrowym osądkiem i z elementarnym poczuciem sprawiedliwości. I tych ekspertów, którzy Bądź. pozwalają na wy, wy, wypłacanie takich premii, ja bym publicznie wysmagał batem, żeby już żadnemu ekspertowi nie przyszło do, do głowy, że można doprowadzić bank do ruiny, można zniszczyć rynek i za to o, 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 otrzymać wielomilionowe wyposażenie. Jeśli chodzi o y, 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 Łukaszenkę, ja myślę, że Pan Bóg jest, nie, nie jest kończenie dowcipny, skoro stworzył Aleksandra Łukaszenkę. No. I on się wspaniale nadaje do kabaretów, do takich humorystycznych monologów, a jego refleksje o, o demokracji są szczególnie Pouczające. Ja bym tylko do, 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 dorzucił do tego, co powiedział Lajos Bokrosz, że, bo to rzeczywiście było węgierskie pytanie, że ja patrzę na to, co się dzieje dzisiaj w państwie węgierskim z najwyższym niepokojem. Dlatego, że w moim przekonaniu Wiktor Orban i jego ekipa pod hasłami radykalnego antykomunizmu i nacjonalizmu, obrony Węgrów przed spiskiem światowym antywęgierskim implantują metody rządzenia Władimira Putina. Co Putin mówi? On, on mówi, my chcemy mieć u siebie w Rosji suwerenną de demokrację. Wiktor Orban bez przerwy broni Węgry i Węgrów przed Brukselą i w tym celu, żeby zna znaleźć sojuszników, jeździ do Moskwy, do Chin. Ja muszę powiedzieć, że, że spoglądam na, na to z najwyższym, z najwyższym niepokojem, dlatego że ta suwerenna demokracja polega na tym, że ja suwerennie mogę łamać zasady de 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 demokracji, która po po polega na pewnej równowadze w państwie, ten check of balance i w konsekwencji mogę swoich przeciwników popolitycznych suwerennie zamykać do więzienia i żadna br br Bruksela ani Strasburg nie ma prawa w tym mi przeszkadzać. I wreszcie, jak słyszę o kryzysie, o tym bobordelu, bo, bo o którym mówił pa Pascal, to mi się przypomina tu w, 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 wczoraj znakomity polski pisarz Andrzej Stasiuk na, na pytanie o nienawiść. On, on odpowiedział, że nienawiść jest jakby równie nie, 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 nieusuwalna z duszy ludzkiej, jak miłość. Ja, ja bym jeszcze dodał, że jak śmierć też. No. Ale, ale to przecież nie znaczy, 
że przed tym nie, nie, nie można się jakoś bronić. Zgoda, jak pisała polska filozofka, wspaniała, pani Barbara Skarga, ona napisała, że człowiek to nie jest piękne zwierzę. I coś w tym jest. No, niemniej jednak zna, znamy ludzi, którzy bo potrafili żyć w sposób zasługujący na podziw i szacunek, co oznacza, że nie można świata uczynić bezkonfliktowym i szczęśliwym, ale przecież można starać się uczynić go choć trochę lepszym. Dziękuję. Danke, Adam, das war ein schönes Schlusswort. Ich will eigentlich hier nur noch mal ganz in drei Worten zusammenfassen, was wir hier, worüber wir uns hier einig waren auf dem Podium. Wir brauchen starke Experten, wir brauchen starke Politiker, wir brauchen starke Bürger in Europa, das möchte ich noch hinzufügen, aber auch starke Kritiker. Und das ist irgendwie die, die, die weihevolle Aufgabe von Intellektuellen. Und Skepsis ist ihre größte Tugend. Ähm, denn wenn alle Experten sich einig sind, ist Vorsicht geboten. Darauf, davor hat äh, Bertrand Russell bereits gewarnt. Und wenn äh, diese Melange aus starken Experten, starken Politikern, starken Intellektuellen und starken Bürgern sich dann noch an die europäischen Werte, die uns so weit gebracht haben, ähm, erinnern, nämlich äh, Freiheit und Toleranz und Vielfältigkeit, dann besteht eigentlich doch Anlass zu Optimismus. Äh, ich möchte äh, den Podien, Podiumsteilnehmern herzlich danken für ihre anregenden Einlassungen und äh, dem Publikum möchte ich für ihre Aufmerksamkeit danken und ihnen noch einen schönen Abend wünschen.